வெல்கம் பேக் குக்கி குக்கி எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறீங்க இன்னைக்கு நம்ம செய்ய போற டிஷ்ஷுங்க முட்டை பன்னீருங்க நம்ம பன்னீர் தான் நம்ம எப்பவுமே கடையில வாங்கி செய்வோம் இப்ப வந்து நம்ம முட்டை இதையும் நம்ம தாராளமா பன்னீர் மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடலாங்க அது எப்படி செய்யலாம் வீடியோக்குள்ள போலாம் வாங்க நம்ம வந்து கடைக்கெல்லாம் எங்கேயும் போக முடியாத சூழ்நிலையில் நம்ம இருக்கிறதுனால இப்போ பன்னீரை தான் நீங்கள் சாப்பிட்ணுன்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கவலையே விடுங்க நம்ம முட்டை இருந்தாலே பன்னீர் தாராளமாக ரெடி பண்ணிக்கலாங்க அதுக்கு தேவையான பொருட்களை நம்ம பார்த்துடலாங்க ரெண்டு முட்டை நான் இதில் இது உடச்சி ஊற்றி வைக்கிறேங்க நான் அதை அடு உடச்சதுக்கப்புறம் தான் அதை வச்சு வீடியோ எடுத்துடலாம் அப்படின்ட்டு நான் எடுத்துகிட்ருக்குறேங்க இது நல்லா ஒரு கலக்கி விட்டுக்காங்க நான் ரெண்டு முட்டை எடுத்துருக்குறேங்க உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கிறீங்கன்னா ஒரு நாலு முட்டை அஞ்சு முட்டை கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாங்க தேவையான அளவு உப்புங்க அதையும் போட்டு நல்லா கலக்கி விட்டுக்காங்க இந்த ஸ்பூனில் நான் ரெண்டு ஸ்பூன் மைதா மாவு எடுத்துருக்குறேங்க அதையும் இப்போ போட்டு கலக்கிடலாங்க பபுள்ஸ் இல்லாமல் நல்லா கலக்கி வச்சுக்காங்க இப்போது இந்த ஸ்பூனில் அரை ஸ்பூன் தான் நான் சேர்த்தி இருக்கிறேங்க பெப்பர் மிளகு பெப்பருங்க பெப்பரும் போட்டு நல்லா இது பண்ணிக்காங்க இப்போது நம்ம மஞ்சத்தூளும் மஞ்சத்தூள் கா ஸ்பூன் சேர்த்தி வைக்கிறேங்க ஓமங்க இப்போ இருக்க சூழ்நிலைக்கு இந்த வகுராஜர்னு கோளாறுலாம் நிறையா இருக்குது இப்போ ஓமன் சேர்த்துனிங்கன்னா நல்லா இருக்குங்க கொஞ்சமாக சேர்த்திக்காங்க கா ஸ்பூன் ஓமங்க அதையும் இந்த முட்டை இது கூட சேர்த்திக்காங்க போட்டு இது நல்லா கலக்கி விட்டுக்காங்க ஓமம் பெப்பரும் மஞ்சத்தூள் எல்லாமே நல்லா கலக்கியாச்சுங்க இப்போது நம்ம வெங்காயமும் கருவேப்பிலையும் இது கூட சேர்த்திடலாங்க இதையும் போட்டு நல்லா ஒரு கலக்கி விட்டுக்காங்க முட்டை மைதா மாவு எல்லாமே சேர்த்து கலக்கியாச்சுங்க நான் இந்த பாத்திரத்தில் கொஞ்சோண்டு கா ஸ்பூன் மைதாவும் போட்டு ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றி நல்லா மாதிரி தடவி வச்சுருக்குறேங்க நம்ம இதை வந்து ஊற்றி இட்லி பாத்திரத்தில் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாங்க இதுக்கு ஓவனில் தேவையே இல்லைங்க இப்போ இதில் நம்ம ஊற்றிடலாங்க இந்த பாத்திரத்தில் நம்ம ஊற்றியாச்சுங்க இப்போ நம்ம இட்லி பாத்திரத்தில் வேக வச்சு எடுத்துடலாங்க இந்த மூடி இருக்குதுங்க அதோட செட்டுக்கு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி மூடி கிடச்சதுன்னா போடுங்க இல்லைனா சாதாரண மூடி கூட நீங்கள் போடலாம் நான் இந்த மூடி இதோட செட்டு மூடி இருக்குது அதனால் இதுவே என்னை போட்டு மூடிக்கிறேங்க அடுப்பத்தை வச்சுங்க இட்லி பாத்திரத்தை வச்சுருக்கிறேங்க இதில் அளவான தண்ணி ஊற்றியிருக்கேங்க ரொம்ப தண்ணி ஊற்றலை ஈய பாத்திரம் வந்து இண்டான் பாத்திரங்கிறதுனால நான் கொஞ்சோண்டு புளி போட்டிருக்கேன் இல்லைன்னா நமக்கு கொஞ்சம் பாத்திரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கருப்பாக போயிடும் ஈய பாத்திரம் ஒவ்வொரு பத்திரம் பார்த்திங்கன்னா தண்ணி ஊற்றி வச்சதுமே அதுக்காக செய்ய மாட்டாங்க கொஞ்சோண்டு புளி போட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி பாத்திரம் வந்து எப்போவுமே கருப்பாகாதுங்க பாத்திரம் கழுவுறதுக்கும் நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போது நம்ம இந்த பவுலில் அதுக்குள்ளே வச்சிடலாங்க இப்படி மூடி போட்டு மூடிடலாங்க ஒரு இருபது நிமிஷம் நல்லா வெந்துச்சுன்னா போதுங்க கால் மணி நேரம் ஆயிடுச்சுங்க இப்போ வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாங்க நல்லா வெந்துருச்சுங்க உங்கள் வீட்டில் இருந்தால் ஸ்போக் இருந்துச்சுன்னா நல்லா இப்படி லேஸாக அப்படி குத்தி விட்டுருக்காங்க மாவு ஒட்டவே இல்லை பார்த்தீங்களா முட்டை எதுவும் ஒட்டவே இல்லை நல்லா வெந்துருச்சுங்க இப்போ நம்ம ஒரு அரை மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்துடலாங்க ரெடி ஆயிடுச்சுங்க ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஒரு அரை மணி நேரம் வச்சு எடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்கொயர் சூப்பில் உங்கள் எந்த சைஸ் வேணுமோ அது மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்காங்க நான் கட் பண்ணுறப்ப எடுக்க முடியல அது உங்களில் இங்கே வந்து துப்புரவு தொழிலாளர் வந்து மருந்தடிக்கிறதுக்காக சுற்றி வீடு ஃபுல்லாக மருந்தடிக்கிறதுக்கு வந்துட்டாங்க அதனால் அதை பார்க்க போயிட்டாங்க இது இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்காங்க நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் வெங்காயம்லாம் போட்டு அந்த ஓமம்லாம் போட்டனால நல்லா மனமாக இருக்குதுங்க இப்போ நம்ம இதை எப்படி பொறிச்சு எடுத்துடலாங்க பானை தான் வச்சுருக்கிறேங்க மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி இருக்கிறேங்க கடலை எண்ணெய் ஊற்றி இருக்கிறேங்க இந்த முட்டையை வந்து இப்போ லேஸாக ஆயிலில் பாயில் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க கொஞ்சம் லேசாக பொன்னேரமாக இருந்தால் போதுங்க அப்போ தான் கொஞ்சம் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் குழம்புல போடுறப்போ உடையாமல் வருங்க இந்த முட்டை பன்னீர் போட்டதையுமே லேசாக அப்படி திருப்பி விட்டுக்காங்க இந்த மாதிரி லேசாக கொதி வர்றப்போ திருப்பி விட்டுக்காங்க மண்பானையில் செய்யுங்க டேஸ்ட் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் 
இது மாதிரி உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இருக்கிற கடை இதில் கடையில் எதுவுமே இல்லை நீங்கள் பண்ணி சாப்பிடும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி செய்யுங்க நல்லா வித்தியாசமாக இருக்கும் மெதுவாக பார்த்து இந்த மாதிரி ஃபோக் ஸ்பூன் இருந்ததுன்னா மெதுவாக திருப்பி விடுங்க ஏன்னா நம்ம அந்த வெங்காயமோ கருவேப்பிலை எல்லாம் போட்டிருக்கிறதுனால நல்லா மனமாகவும் இருக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க பெப்பரு ஓமத்தூள் இதெல்லாம் போட்டிருக்கிறதுனால உங்களுக்கு காரம்லாம் பார்த்து சேர்த்திக்காங்க இதுலேயும் நம்ம கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்தி இருக்கிறோம் இது என்னெல்லாம் அந்தளவுக்கு பிடிக்காதுங்க லேசாக பொறிச்சு எடுத்தால் போதுங்க இப்போ நல்லா பொறிஞ்சிருச்சுங்க இப்போ நம்ம இதை எடுத்துடலாங்க பார்த்து பண்ணுங்க எண்ணெயிலலாம் எப்போ செஞ்சாலும் பார்த்து பண்ணுங்க நான் கொஞ்சம் நீளமான கரண்டி வச்சுக்காங்க அப்போ தான் எண்ணெயெல்லாம் தெரிக்காமல் இருக்குங்க இதே எண்ணெயிலைங்க நம்ம குழம்புக்கு தேவையான மசாலாவும் ரெடி பண்ணிக்கலாங்க எண்ணெய் எதுவும் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் போடுறேங்க ஏன்னா மண்பானை சூடாக இருக்கிறதுனால எப்போவுமே நல்ல சீக்கிரமாக குக் ஆகிருங்க சூடாக இருக்கிற வரைக்கும் தான் கொஞ்சம் கஷ்டம் சூடாகிடுச்சுன்னா ஈஸியாக இருக்குங்க சீக்கிரமாக நம்ம வேலையும் முடிஞ்சுங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க லைட்டாக பிங்க் கலரில் வந்துருச்சுங்க இப்போ நம்ம ரெண்டு தக்காளி நல்லா பழுத்த பழமாக போட்டுருக்குறேங்க உங்களுக்கு ஆப்பிள் பழம் வேணும்னாலும் போட்டுக்காங்க நான் நாட்டு பழம் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்குறேங்க இது நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க வதங்கிடுச்சுங்க இந்த ஸ்டேஜில் நான் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு எடுத்துருக்குறேங்க பட்டை கொஞ்சோன்னு எடுத்துருக்குறேங்க அண்ணாச்சி பூ ஒன்று எடுத்துருக்குறேங்க முழுசாக அது எல்லாத்தையும் பொண்ணாக போட்டுடலாங்க இதையும் போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுருக்காங்க பச்சை வசனையெல்லாம் போட்டோம் பட்டை சோம்பு இதெல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க இப்போ நம்ம வீட்டு குளம் தூள் வந்து பெரிய ஸ்பூனில் ஒன்றே கால் ஸ்பூன் நான் சேர்த்திக்கிறேங்க உங்கள் வீட்டு நீங்கள் எந்த குளம் தூள் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ நீங்கள் அதை சேர்த்திக்கலாங்க அது வீட்டு குளம் தூள் சேர்த்திக்கிட்டுருக்குறேங்க ஒன்றே கால் ஸ்பூன் சேர்த்திக்கிறேங்க முட்டை மசாலா வந்து அரை ஸ்பூன் சேர்த்திக்கிறேங்க உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் சேர்த்திக்காங்க இல்லைனா வீட்டு மிளகாத்தூள் இருந்ததுன்னா அதே போட்டுக்காங்க அதே போதும் உங்களுக்கு இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் போடுறாங்க இப்படி போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்காங்க எண்ணெயில் நல்லா வதங்கட்டுங்க காரமெல்லாம் பார்த்து சேர்த்திக்காங்க உங்களுக்கு எப்படி தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சேர்த்திக்காங்க இது வந்து நான் நாலு பேருக்கு சேர்த்துறேங்க மிளகாத்தூள் எல்லாம் நல்லா பச்சை வாசம் போயிடுச்சுங்க இப்போ நம்ம துருவண தேங்காய் போட்டுக்கிறேங்க கால் முடி போட்டுக்கிறேங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ தேங்காய் தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி போட்டுக்காங்க இதையும் நல்லா வதக்கி விட்டுருக்காங்க சூடு ஆறுனதையும் நான் மிக்சி ஜாரில் அரைச்சிட்டு வந்துடலாங்க கொஞ்சளவுக்கு எவ்வளோ நைஸாக அரைக்க முடியுமோ அரைச்சிக்காங்க ஒன்றே கால் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி இருக்கிறேங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ கடுகு உளுந்து போட்டுருந்தாங்க இது நல்லா பொடியுதுங்க நல்லா பொடிஞ்சிருச்சுங்க இப்போ வெங்காயமும் கருவேப்பிலே சேர்த்திடலாங்க அதை நல்லா வதக்கி விட்டுக்காங்க பிங்க் கலரில் நல்லா வறுத்துங்க லேசாக நல்லா பொழுதுமாக வரைஞ்சிக்காங்க நச்சு பாருங்கள் கருவேப்பிலெல்லாம் முறுமுறு வந்துச்சு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலாவை இதில் சேர்த்திக்கலாங்க மிக்சி ஜாரில் இருக்க தண்ணி வந்து தீருங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ தண்ணி தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஊற்றிக்காங்க போட்டு நல்லா ஒரு கலக்கு போட்டுக்காங்க மசாலா ஊற்றுனதுக்கப்புறங்க இப்போ தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாங்க ஏற்கனவே முட்டை பன்னீரில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுருக்குறேங்க அதனால் கொஞ்சம் பார்த்து சேர்த்திக்காங்க இது லேசாக நல்லா கொதி வரட்டுங்க வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம முட்டை பன்னீர் சேர்த்திடலாங்க கொதி வரப்போ லேசாக பெருங்காயம் சேர்த்திக்காங்க ரொம்ப சேர்த்த வேண்டியது இல்லைங்க பெருங்காயம் போட்டு நல்லா ஒரு கலக்கி விட்டுக்காங்க பெருங்காயம் போட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் இருக்கப்புறம் நம்ம இந்த முட்டை பன்னீரை ஒவ்வொன்றா அதில் போட்டுடலாங்க இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் ஒரே மாதிரியே செஞ்சு செஞ்சு போர் அடிச்சிருச்சுன்னா இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடுங்க இட்லி தோசை எந்த ஒரு டிஷ்ஷுக்குமோ ஆபத்துக்கும் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க இப்போது பன்னீர் முட்டை பன்னீர் சேர்த்துனதுக்கு அப்புறங்க கஸ்தூரி மேத்திங்க நான் கையில் நல்லா கசக்கிட்டேன் லேசாக தூவிக்காங்க இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி கஸ்தூரி மேத்தி சேர்த்துனதுக்கு அப்புறங்க மேலே கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தூளை தூவிக்கலாங்க 
கொழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க முட்டை பன்னீர் கொழம்பு உங்கள் வீட்லேயும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க சூப்பராக இருக்கும் அவருக்கும் டேஸ்ட்டே சூப்பராக இருக்குங்க எந்த ஒரு டிஷ்ஷுக்குமே சூப்பராக இருக்குங்க சாதத்துக்கு கூட ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க முட்டை பன்னீர் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்குங்க சாஃப்டாக இருக்குங்க நல்லாவும் இருக்குது உங்கள் வீட்லேயும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் முடிஞ்சால் மண்பானையில் செய்யுங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்காங்க நம்ம வேறொரு வீடியோவில் வேறொரு டிஷோட சந்திப்போங்க தேங்க